एच आर आई और हाउस रेंट अलाउंस इज वन ऑफ द बेनिफिट सैलरीड एम्प्लॉयज गेट फ्रॉम देयर एम्प्लॉयर द बेनिफिट इज पेड टू द एम्प्लॉयज हु आर लिविंग इन द रेंटल प्रॉपर्टी एंड पेइंग रेंट टू द लैंड लोड इफ द एम्प्लॉयज इज पेइंग रेंट टू द लैंड लोड द एम्प्लॉय कैन क्लेम टैक्स एग्जम्शन ऑन द अमाउंट ऑफ रेंट नाउ मैनी इनकम टैक्स फाइलर्स आर नॉट अवेयर दैट दे कैन क्लेम सेवरल बेनिफिट अंडर द इनकम टैक्स लॉ ऑफ इंडिया एच आर ए टैक्स क्लेम इज वन ऑफ सच बेनिफिट इन दिस वीडियो यू विल लर्न हाउ एन आई टी आर फाइलर कैन क्लेम एच आर ए इन हिज इनकम टैक्स रिटर्न अनलाइक अर्लियर द टैक्स डिपार्टमेंट हैज नाउ डिसाइडेड टू सिंक इनकम टैक्स रिटर्न विद फॉर्म सिक्सटीन मेकिंग इट ईजियर फॉर पीपल टू क्लेम एलिजिबल एम्प्लॉयज बेनिफिट इन देयर इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म सिक्सटीन इज द ऑफिशियल टी डी एस सर्टिफिकेट इशूड बाई एन एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉयज इट कंटेन्स द डिटेल्स ऑफ टी डी एस लिव्ड बाई द एम्प्लॉयर अलॉन्ग विद एच आर ए एंड अदर रिलेटेड डिटेल्स हाउ एवर इफ यू डोंट सबमिट एच आर ए डॉक्यूमेंट सच एज रेंट एग्रीमेंट और रिसिप्ट टू यूर एम्प्लॉयर देन द एच आर ए सेक्शन इन यूर फॉर्म सिक्सटीन विल बी ट्रीटेड एज टेक्सीबल हाउ एवर इफ यू प्रीफर टू डू इट द अदर वे यू कैन ऑल्सो सबमिट द रेंट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स सच एज रेंट एग्रीमेंट और रिसिप्ट इन ऑर्डर टू क्लेम एच आर ए when filing your income tax return but the process can be troublesome for those people who don't have these documents in case you don't have the rent agreement or receipts available you can still claim hra benefits by manually submitting the eligible hra amount which is tax exempted without any further delay let us now discuss the step by step process to claim hra tax exemption Actually we have two option to claim HRA while filing income tax return. Option number 1 you have submitted rent documents to the employer. Option number 2 not submitted rent documents to the employer. Let us now discuss option number 1. If you submit your rent documents receipts to your employer on time your form 16 will show the HRA section as tax exempted. now depending on your eligibility for claiming hra exemption either full or part of your hra for the particular financial year will be exempted for instance if your total annual rent amount exceeds rupees 1 lakh then you are also required to submit your landlord's pan along with your rent documents to the employer if any part of your hra is taxable it will be added under the head gross salary of form 16 while the tax exempt part will be displayed under the allowance sections of the document now we discuss option number 2 in case you don't have the required rent documents or have forgotten to submit the same with your employer then you need to manually calculate the hra amount which is tax exempt don't worry here we are telling you the process to calculate the tax exempt portion of hra the exemption on your hra benefit is the minimum of number 1 the actual hra received number 2 rent paid annually reduced by 10% of salary option number 3 50% of your basic salary if you live in a metro city and number 4 40% of your basic salary if you live in a non metro city but remember that the least amount from the above four option is taken into consideration for tax exemption Therefore if you want to avail the maximum benefits you can discuss it with your employer and restructure your salary in an appropriate manner once you have correctly calculated your tax exempt hra amount you need to furnish the same while filing your returns and you will have to deduct the tax exempt hra amount from the gross salary make sure to provide the correct details including the correct tax exempt amount of hra in your itr otherwise the income tax department may ask you the submit documents for proof of the hra exemption so keep these records available